ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ജിസ് ജിനു മാത്യു വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഹെൽപ്പുകളും ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ വീഡിയോസ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പല പല പോയിന്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് അവർ തരുന്ന ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിനെ എന്താ പറയുക അവരെല്ലാവരും ഒരു മോട്ടീവായി മാറുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് തരികയും എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് അത് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാരൻസിനോടാണ് പല വ്യക്തികളും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പോയിട്ട് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം കേട്ടു ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കുറെ വ്യക്തികൾ അച്ചീവ് ചെയ്തത് എല്ലാം പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി പറയുന്നത് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുടെയും കഥയാണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിത അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയും പതിനായിരം രൂപയും സ്വരൂ കൂട്ടാനും അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ കഷ്ടപ്പാട് ചെറുതല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ വെച്ച് മിച്ചം പിടിച്ച് അത് ഓരോന്നായിട്ട് അവരെ അടിക്കടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയോട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഭൂമിങ്ങിൽ ഇത്രയും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒന്നും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് കാണുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മകനെ മകളെയോ തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു അക്കാഡമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ യു കെയിലാണ് ഇവിടെ വലിയ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് പെർഫോം തയ്യാറ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പല കമ്പനികളും ടോപ്പ് പോസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൾക്കാരായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമായിട്ട് എന്നുള്ളതും ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികൾ പാടത്തും പറമ്പത്തും കളിക്കാൻ പോയാൽ വീട്ടിൽ ചെവിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടുള്ളി വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വെച്ചത് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇവര് മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാണുമ്പോൾ ഒന്നും വെളിയിൽ പോയി കളിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പോയി സംസാരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഗസ്റ്റിനോടും സംസാരിക്കാനൊന്നും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് പോയി കാണുന്നത് പല വ്യക്തികളെ ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പല പല വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവരോടുള്ള സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഭയങ്കര വലുതാണ് ഇത് ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ ബിസിനസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും ഓരോ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബം സി ഓരോ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ സാർ ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്താണ് അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു സാമൂഹികമായ അതായത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇവരുടെ വർക്കുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഇവരെവിടെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പാരൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം കാരണം വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് ഇവരിത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാരൻസിനോട് പറയും
ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾ പിന്നെ വലിയൊരു മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും നിർത്തൂല സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് സോ പാരൻസോണ് എനിക്ക് പറയുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് മക്കളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ദിവസം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അവരുടെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഒരാഴ്ച നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് ഇൻകം കയറണം അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം കയറിയില്ല ഈ മക്കളോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇൻകം ഇല്ല നീളൊന്നും ഓടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇൻകം ഇൻകം ഇല്ല ഇൻകം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ധൈര്യമായിട്ട് മക്കളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ജം പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് നല്ല സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് അവ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല വേറെ നല്ലൊരു വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കുന്ന അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിട്ടാം ദിസ് ജിനു മാത്യു യു കെ ലണ്ടൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്